আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শকবৃন্দ কোম্পানি আইনের ধারাবাহিক আলোচনার আজকের 24 তম পর্বে আমি অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম খান আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাই আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় কোম্পানি পরিচালনায় ইনডোর ম্যানেজমেন্ট রুল সম্পর্কে ইনডোর ম্যানেজমেন্ট রুল হলো প্রিজাম্পশন অফ রেগুলারিটি এর দৃষ্টান্ত কোম্পানি তার বিজনেস পরিচালনায় বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সহিত বিভিন্ন সম্পর্কে আবদ্ধ হয় বিভিন্ন চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয় এসব কার্য সম্পাদনে কোম্পানির আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশন এবং মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশন বিভিন্ন কন্ডিশন বা রিকোয়ারমেন্ট প্রেসক্রাইব করতে পারে কোম্পানির সহিত ডিলিংসে নিয়োজিত বহিরাগত ব্যক্তিগণ এ সমস্ত কন্ডিশন বা রিকোয়ারমেন্ট যথাযথভাবে কোম্পানি কর্তৃক পূরণ হয়েছে মর্মে প্রিজিউম করতে পারেন অর্থাৎ বহিরাগত ব্যক্তিগণ কর্তৃক কোম্পানির সহিত ডিলিংসের ক্ষেত্রে কোম্পানি কর্তৃক তার ইন্টারনাল রুলস রেগুলেশন যথাযথভাবে পালিত হয়েছে এই মর্মে অনুমানের আইনগত বৈধতা প্রদানই ইনডোর ম্যানেজমেন্ট রুলের উদ্দেশ্য কোম্পানির আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশনে কোনো কার্য সম্পাদনে পরিচালকগণকে অথরিটি প্রদান করা হলে উক্ত কার্য সম্পাদনে পরিচালকগণ ইন্টারনাল প্রসিডিউরাল ফর্মালিটিস যথাযথভাবে কমপ্লাই করেছেন কিনা সে সম্পর্কে কোম্পানির সহিত ডিলিংসে নিয়োজিত বহিরাগত ব্যক্তিগণ অনুসন্ধানে বাধ্য নন কেবলমাত্র আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশনে পরিচালকগণের এখতিয়ার এর স্বীকৃতি যথেষ্ট আর ইন্টারনাল প্রসিডিউরাল ফর্মালিটিস এর কমপ্লায়েন্স সম্পর্কে বহিরাগত ব্যক্তিগণ আইনসঙ্গত অনুমান করতে পারেন এবার রয়্যাল ব্রিটিশ ব্যাংক কেস আলোচনা করা যাক কোম্পানির দুজন পরিচালক এবং সচিব কর্তৃক স্বাক্ষরিত বন্ডের ভিত্তিতে ব্যাংক একটি রেলওয়ে অ্যান্ড মাইনিং কোম্পানিকে দু পাউন্ড লোন প্রদান করেছিলেন লোন গ্রহিতা কোম্পানির আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশন অনুযায়ী পরিচালকগণ সদস্যদের জেনারেল মিটিংয়ে সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে অনুমোদিত অ্যামাউন্ট লোন গ্রহণের অধিকারী ছিলেন আর এক্ষেত্রে লোন গ্রহণের পূর্বে জেনারেল মিটিংয়ে লোন গ্রহণের সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হলেও অ্যামাউন্ট স্পেসিফাই করা হয়নি এই ডিফেক্টের কারণে কোম্পানি লিকুইডেটর ব্যাংকের দায় পরিষদে অস্বীকৃতি জানান এবং ব্যাংকের অনুকূলে পরিচালকগণ কর্তৃক সম্পাদিত বন্ড অবৈধ মর্মে দাবি করেন কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে জেনারেল মিটিংয়ে সদস্যগণের যথাযথ কনসেন্ট গ্রহণ করা ছিল ইন্টারনাল ফর্মালিটি এই মোকদ্দমায় রায় ঘোষণায় স্যার জন জার্ভিস দুজন পরিচালক এবং সচিব কর্তৃক স্বাক্ষরিত বন্ডকে বৈধ ঘোষণা করেন একই সাথে বলেন কোম্পানির আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশন কোম্পানি হাউসে রেজিস্টার্ড হওয়ায় এ সংক্রান্ত তথ্য পাবলিক ডোমেইনে অ্যাভেলেবেল ছিল ফলশ্রুতিতে ব্যাংক কোম্পানির পরিচালকগণের ব্রোয়িং ক্যাপাসিটি লোন গ্রহণের ক্ষমতা সম্পর্কে অবগত ছিল অপরদিকে জেনারেল মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত রেজুলেশন রেজিস্টারেবেল নয় সুতরাং এ সংক্রান্ত তথ্য পাবলিক ডোমেইনে অ্যাভেলেবেল ছিল না অর্থাৎ জেনারেল মিটিংয়ে গৃহীত সাধারণ সিদ্ধান্ত কোম্পানির ইন্টারনাল ম্যাটার ছিল এ সম্পর্কে ব্যাংক অনুসন্ধানে বাধ্য নয় কোম্পানিস ইন্টারনাল অ্যাফেয়ার্স আর দ্য কোম্পানিস ওন প্রবলেম ইনডোর ম্যানেজমেন্ট রুল কোম্পানির বোনাফাইডি স্টেঞ্জারদের প্রোটেকশন প্রদান করে মোহনি ভার্সাস ইস্ট হলিফোর্ট মাইনিং কোম্পানি মুকুদ্দমায় লর্ড হেথার্লি বলেন হোয়েন দেয়ার আর পার্সনস কন্ডাক্টিং দ্য অ্যাফেয়ার্স অব দ্য কোম্পানি ইন এ ম্যানার হুইজ এপিয়ার্স টু বি পারফেক্টলি কনসনেন্ট উইথ দ্য আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশন দোজ শো ডিলিং উইথ দেম এক্সটার্নালি আর নট টু বি এফেক্টেড বাই ইরেগুলারিটিস হুইজ মে টেক প্লেস ইন দ্য ইন্টারনাল ম্যানেজমেন্ট অব দ্য কোম্পানি কোনো পরিচালকের নিয়োগ সাবসিকুয়েন্টলি ইনভ্যালিড বা ডিফেক্টিভ প্রমাণিত হলে ইতোপূর্বে তার কর্তৃক সম্পাদিত কার্য বা স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্র বেআইনি কিংবা অকার্যকর হবে না তবে এরূপ সম্পাদিত কার্য আর্টিকেলস অনুযায়ী পরিচালকের এখতিয়ারভুক্ত হতে হবে কোনো বহিরাগত ব্যক্তি পরিচালকের ডিফেক্টিভ অ্যাপয়েন্টমেন্ট সম্পর্কে অবহিত হয়ে এবং তার কর্তৃক সম্পাদিত কাজের ফলাফল সম্পর্কে জেনে বুঝে পরিচালকের সহিত কোনো চুক্তি স্বাক্ষর করলে তিনি 
ইনডোর ম্যানেজমেন্ট রুলের বেনিফিট পাবেন না একই সাথে কোনো ব্যক্তি কোনো নিয়োগ প্রক্রিয়া ব্যতীত শুধুমাত্র জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলের ক্ষেত্রে পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি তার কর্তৃক সম্পাদিত কার্য ইনডোর ম্যানেজমেন্ট রুলের আওতায় আসে না প্রিয় দর্শক আজকের পর্বে আমরা আলোচনা করলাম কোম্পানি আইনে ইনডোর ম্যানেজমেন্ট রুল সম্পর্কে আজকের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনাদের যে কোনো প্রশ্ন মতামত জিজ্ঞাসা স্ক্রিনে প্রদর্শিত ইমেলের মাধ্যমে আমাদেরকে জানাতে পারেন আপনারা সকলে ভালো থাকবেন সকলের জন্য শুভকামনা আল্লাহ হাফেজ